rất là ít ỏi những cái tác phẩm về dòng nhạc dân ca của anh Thế thì bây giờ sẵn tiền đây thôi anh kể luôn giúp em đi cái ra bờ sông Cái hoàn cảnh mà anh sáng tác bài hát này Trời thật sự kể nghe nó xấu hổ dữ lắm mọi người hả? Đây là một sự thách thức Có nghĩa là chưa có một người bạn á Bạn nói là bây giờ thách bạn viết một cái bài hát Có ý nghĩa từ một cái cụm từ mà mình đưa à. Thì bạn đưa cái cụm từ đó mà mình phải nghĩ ra một câu chuyện nó phù hợp Để mình viết cho thành một bài hát Nói ờ, vậy đó. thôi đó, không có gì đặc biệt Ê tính ra là từ những cái điều gì nó tự nhiên nhất ha Nó buộc miệng ra một cái nó có một tác phẩm mà hay quá Hết, gì hết. hết Quan trọng là cái khả năng tưởng tượng Dạ yeah, chính xác ha Bình thường là chúng ta sẽ viết dựa trên cái câu chuyện của mọi người đó Nhưng mà mọi người sẽ gạch đầu dòng ra tất cả những cái um, tính từ, những cái câu chuyện, những cái câu hát, câu nói trước Rồi mọi người sẽ viết ra bài hát Hay là chúng ta sẽ tưởng tượng luôn một cái hoàn cảnh bằng hình ảnh trước Xong đó chúng ta sẽ viết ra Cả hai ừ. Sẽ có bài nó làm theo kiểu kia Còn có bài thì lại làm theo kiểu nọ ừ. Nên là không có cố định còn em em thích cái nào hơn? Cái cách viết nhạc của em thì em viết cả giai điệu và lời cùng lúc luôn à. À, Thì lúc đó cái hình ảnh nó cứ chạy trong đầu em và em cứ viết ra ừ. Thì em không có mượn tượng cái hình ảnh trước rồi em viết Tính ra bé mượt mà quá <cười> Mọi thứ trơn tru và mượt mà dễ sợ luôn á Vậy thì uh, thêm một câu hỏi nữa Và em tin là câu hỏi này cũng sẽ giúp cho mọi người gợi lại nhiều cái ký ức uh, Với cái dòng nhạc dân ca trữ tình này Đâu là nghệ sĩ thần tượng trong dòng nhạc này mà một người yêu thích nhất thần yêu tượng. Yêu dạ em em thần tượng nhiều lắm những cô chú hát uh, về cải lương và dân ca trữ tình thì rất là nhiều em có thể kể một vài cái tên được không dạ cô như quỳnh như quỳnh nè cô phi nhung cô phi nhung dạ. nè à, và cô uh, cô thanh thanh hằng anh hằng dạ. nè dạ, hát chú kim tử long thật wow. nhiều lắm anh ạ wow. dạ và nhưng mà để cái bài hát ấn tượng của cô đó khi mà em nghe bài hát cô đó thì em cảm thấy rất là xúc động là cô như quỳnh ừ. cô hát bài tơ tầm à... dạ và em cũng rất là thích bài hát của cô dạ và em có ghi như là hát nhiều lần cái bài hát đó và mỗi lần em hát thì uh, gia đình em rất là rất là thích và xúc động về cái, cái, cái câu chuyện trong bài hát đó và em cũng vậy dạ anh anh cũng thích bài tơ tầm bài đó rất là hay luôn còn anh hát bài trước thì sao à, câu hỏi này hay quá Tại vì nó nhắc mình một cái kỷ niệm rất là lớn Mình có hai thần tượng Một là cô Như Quỳnh Và cô Như Quỳnh là người hát bài uh, trữ tình đầu tiên của Trương Nó là bài Lan và Điệp Bốn Dạ uh, Người thứ hai là cô Phi Nhung Và cô Phi Nhung là người hát bài hát mang âm hưởng dân ca đầu tay của Trương Nó là bài vợ chồng son Dạ Đây là một cái kỷ niệm rất là lớn Một cái mối duyên rất rất là lớn Và mình rất là hạnh phúc khi mà mình nhắc về hai người này Dạ Em thấy cái sự rưng rưng ở trong cái việc chia sẻ này Tự nhiên các em cũng nhớ lại những cái hình ảnh mà em rất là ấn tượng với ca sĩ Phi Nhung Dạ Ở đâu đó thì trong trái tim mình thì vẫn luôn luôn đông đầy cái những cái cảm xúc thông qua những cái bài hát của chị à, Thế thì cái bài hát nào đi Bây giờ hỏi về cái bài hát nào mà mình thích nhất với cái dòng nhạc này Có cái bài nào mà hai anh em cùng, cùng thích không? Nhiều dữ lắm Bây giờ nói ra cùng nhau đến 3, 2, 1 bật, bật miệng ra nói là 3, 2, 1 thử xem có trùng không? Chắc không trùng rồi đó Thử đi Nè, 3, 2, 1, vô Tóc mà Hương tóc mà Hương gì là không trùng rồi đó Một bên là hương tóc mà non, bên là tơ tầm Nhưng mà vì sao anh Anh nói Trương lại thích bài hương tóc mà non hơn ạ? À? Trương nhớ cái phần trình diễn của chị Hà Phương và anh Quang Lê Đối thoại, kiểu mà nhạc dân ca hay có đối thoại Trời mình nghe mình mê dữ lắm Và đây là một trong những bài dân ca mà Trương thích nhất Em có thích bài này không? Dạ có ạ Có luôn dạ.